హోదా సాధన విభజన హామీల అమలు విషయంలో కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచే క్రమంలో భాగంగా ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ పార్లమెంటుకు వెళ్లనున్నారు గాంధీ విగ్రహం వద్ద టీడీపీ ఎంపీలతో కలిసి ధర్నాలో పాల్గొనున్న బాబు అనంతరం టీడీపీ కార్యాలయంతో పాటు సెంట్రల్ హాల్ కు కూడా వెళ్లనున్నారు అవిశ్వాసానికి మద్దతు తెలిపే పార్టీల ఫ్లోర్ లీడర్లతో సమావేశం కానున్న బాబు అవిశ్వాసం చర్చకు వచ్చేలా ప్రయత్నాలు చేయనున్నారు ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ సిపిఎం సిపిఐ ఎస్పీ ఎన్సీపీ ఆర్జేడి బీజేడి శివసేన డిఎంకే టీఎంసీ జేడియు ముస్లిం లీగ్ పార్టీల నేతలను సీఎం కలవనున్నారు పార్లమెంటు వాయిదా పడిన అనంతరం అన్ని పక్షాలతో కలిసి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించే అవకాశం ఉంది వైసీపీ ఎంపీల రాజీనామాలు ఆమరణ దీక్షకు ధీటుగా బదిలివ్వాలని యోచిస్తున్న చంద్రబాబు అందుకు తగ్గట్లు కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం ఎంపీలతో సమావేశం అనంతరం దీనిపై నిర్ణయం వెలువరించనున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇక ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో ఎంపీలు భేటీ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది మొత్తం మీద ఈ రోజు కార్యాచరణకు సంబంధించి మరింత సమాచారం ఢిల్లీ నుంచి మా కరస్పాండెంట్ సురేష్ లైవ్ లో అందిస్తారు సురేష్ చెప్పండి ఢిల్లీలోని ముఖ్యమంత్రి నివాస భవనం దగ్గర చెప్పండి చెప్పండి సురేష్ ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీలోని నివాస భవనం దగ్గర ప్రస్తుతం తెలుగుదేశం పార్టీ ఉభయ సభల ఎంపీలతో సమావేశం కొనసాగుతుంది ఇవాళ రెండు ముఖ్యమైనటువంటి కీలకమైనటువంటి అంశాలపైన ప్రధానంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీ వేదికగా కార్యాచరణను సిద్ధం చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఒకటి ఇవాళ పార్లమెంటు సమావేశాలకు హాజరవుతున్నారు సమావేశాల్లో సెంట్రల్ హాల్కి వెళ్ళి అవిశ్వాస తీర్మానానికి మద్దతు కూడగడుతున్నటువంటి అంశంపైన ప్రధానంగా దృష్టి సారించనున్నారు ఇటు ఈ రోజు ఇప్పటి వరకు అవిశ్వాస తీర్మానానికి మద్దతు తెలిపిన పార్టీలతో కాంగ్రెస్ కానీ సిపిఎం కానీ ఎంఐఎం కానీ ఆర్ఎస్పీ కానీ మిగిలిన వాళ్ళు అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీసులు ఇవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా మద్దతు తెలుపుతున్నటువంటి పార్టీలు అందరితో కూడా సమావేశమయ్యేందుకు ఫ్లోర్ లీడర్లతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సిద్ధమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రస్తుతం తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీలతో జరుగుతున్న సమావేశం తర్వాత ఇక్కడ నుంచి నేరుగా పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోకి వెళ్లి గేట్ నెంబర్ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి గాంధీ విగ్రహం ఎదుట జరుగుతున్నటువంటి ఎంపీల ధర్నాలో కూడా వారికి సంఘీభావంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొనే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి ఆ తర్వాత టీడీపీ కార్యాలయం అయినటువంటి రూమ్ నెంబర్ ఫైవ్ కి వెళ్లి అక్కడ నుంచి లోక్సభకు సంబంధించినటువంటి ఆయా పార్టీల ఫ్లోర్ లీడర్లతో చర్చలు జరిపి అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని లోక్సభ వేదికగా టేకప్ చేసేందుకు కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చేటువంటి ప్రయత్నాలు కనపడుతున్నాయి అలాగే ఏడీఎంకే సంబంధించినటువంటి వెల్లోకి వెళ్లి చేసిన ఆందోళన చేసిన పార్టీ ఎంపీలు అందరితో కూడా కలిసేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రయత్నాలు ఇవాళ పార్లమెంట్ వేదికగా చేసే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి వారిని అందరినీ కలిసి ఈ సభ సజావుగా జరిగేందుకు సహకరిస్తే అవిశ్వాస తీర్మానం టేకప్ చేస్తే సరైనటువంటి అవకాశం కావేరీ రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు పైన తమిళనాడు కూడా వస్తుందనే అంశాన్ని ఏడీఎంకే నేతలతో చర్చించి వారిని ఒప్పించేటువంటి ప్రయత్నాలు దిశగా ముందుకెళ్లేటువంటి అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి ఇదే కాకుండా విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు అమలు విషయంలో నాలుగేళ్లుగా బీజేపీ చేసినటువంటి నిర్లక్ష్యం దాని కారణంగా ఇప్పటిదాకా అభివృద్ధి విషయంలో రాష్ట్రానికి సహకారం లేకపోవడంతో ఎదురవుతున్నటువంటి సవాల్ అన్నింటినీ కూడా ఒక నోటును తయారు చేసుకుని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మద్దతు తెలుపుతున్న అవిశ్వాస తీర్మానం పార్టీ నేతలకు అందరూ కూడా వివరించేటువంటి అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి బీజేపీ పార్టీ చేసినటువంటి నిర్లక్ష్య ధోరణి ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో వాటన్నిటిపైన ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు మిగిలిన పార్టీల మద్దతు కోసం ఏపీ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం విభజన చట్టం అమలు ప్రత్యేక హోదా అంశం విషయం పైన సాధించుకునేందుకు పార్లమెంటు వేదిక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అదే కాకుండా రాబోతున్నటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండవ అంశం లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ పార్టీని రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసిన కమలం పార్టీ నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రిని నిలదీసే దిశగా వారిని మరొకసారి కమలం పార్టీ అధికారంలోకి రాకుండా రాష్ట్ర నుంచి జరిగినటువంటి అన్యాయ విషయంలో ప్రజల ఆగ్రహం ఉన్నటువంటి ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కక్ష సాధింపు ధోరణితో ముందుకెళ్లేటువంటి అవకాశం కనపడుతుంది ఎందుకంటే గతంలో చూసుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగు విభజన సమయంలో కాంగ్రెస్ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసిందనేటువంటి పూర్తి స్థాయి విమర్శలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది దానికి జరిగినటువంటి పరాభవం రెండు వేల పద్నాలుగు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒక్క సీటు కూడా లోక్సభలో ఒక్క సీటు కూడా కాంగ్రెస్ రాకపోవడం అదే సిచ్యువేషన్ లో రాబోతున్నటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది లోక్సభ అటు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించి ఒక్క సీటు కూడా బీజేపీకి రాకుండా చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో ముందుకు బలాన్ని కూడా కట్టుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీ వేదికగా చేసేటువంటి అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి అలాగే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో జరగబోతున్నటువంటి లోక్సభ ఎన్నికల్లో ముఖ్యంగా బీజేపీ పార్టీకి పూర్తి స్థాయిలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకతను కూడా కట్టుకుని ఆ పార్టీని ఓడించే దిశగా మిగిలిన పార్టీలతో జత కట్టేందుకు
ముఖ్యమంత్రి భేటీ అయి మాట్లాడే అవకాశమే ఉన్నా ఉందా ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు కూడా ఏడీఎంకే ఆందోళన కారణంగానే వెళ్ళోకి వాళ్ళు వెళ్ళు చేసినటువంటి ధర్నాతో సభ వాయిదా పడుతూ వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏడీఎంకేకి సంబంధించినటువంటి తమ్మిదరైతో సమావేశాలకు ముందుగానే కలిసేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రయత్నం చేసే అవకాశం లేదు అంతేకాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్లు ఇటు సిపిఎం ఆర్ఎస్పీ ఎంఐఎం మిగిలిన పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్లు అందరూ కూడా కలిసి అవిశ్వాసానికి మద్దతు కూడా కట్టేందుకు ముందుకెళ్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచాలంటే ముందున్న ఏకైక లక్ష్యం అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని సభలో చర్చకు వచ్చే విధంగా తీసుకోవాలనేటువంటి అంశం విషయం పైన ఏడీఎంకేతో చర్చలు జరిపేందుకు ముఖ్యమంత్రి సిద్ధమవుతున్నారు అయితే ఏడీఎంకే మాత్రం ఇప్పటికిప్పుడు తమ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ముందుకెళ్తాం తప్ప ప్రస్తుతం అవిశ్వాస తీర్మానం విషయంగా ముందుకెళ్లేందుకు సిద్ధంగా లేనటువంటి అభిప్రాయం కారణంగా నిన్న కూడా ఆందోళన కొనసాగించారు ఇవాళ కూడా అదే ఆందోళనతో లోక్సభలో ఏడీఎంకే ముందుకెళ్లేటువంటి అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి కర్ణాటకలో జరుగుతున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని బీజేపీ ఏడీఎంకే చేస్తున్నటువంటి పార్లమెంట్ వేదికగా ఫ్లోర్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవహారం విషయంపైన అన్ని పార్టీలు విమర్శలు చేసినప్పటికీ కూడా ఏడీఎంకే మాత్రం వెనక్కి తగ్గేటువంటి పరిస్థితి కనపట్లేదు మరోవైపు అవిశ్వాస తీర్మానానికి ఒక కావేరీ రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు విషయంలోనే కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇస్తే తాము అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడతామని చెప్పి కూడా కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలు దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏడీఎంకే బీజేపీ యొక్క పావుగా వ్యవహరిస్తూ ఈరోజు లోక్సభలో వ్యవహరిస్తుందని చెప్పి తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కు మద్దతు కాంగ్రెస్ ఇప్పటికిప్పుడు ఏడీఎంకేకి మద్దతు ఇచ్చేందుకు కూడా సిద్ధంగా లేదు ఎందుకంటే కర్ణాటకలో జరుగుతున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు చాలా కీలకం కాబట్టి ప్రస్తుతం అధికార పార్టీని మరొకసారి రెండు వేల ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి పద్దెనిమిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తీసుకొచ్చేందుకు అస్సాం పార్టీ ప్రయత్నాలు చేసింది ఇవాళ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ ఆమె కాంగ్రెస్ పర్యటనలో ఉన్నటువంటి కర్ణాటక పర్యటనలోనే ఆయన ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏదేమైనా పార్లమెంట్ వేదికగా ఫ్లోర్ మేనేజ్మెంట్ దిశగా కమలం పార్టీ ముందుకెళ్తుంది ఆ దిశలో భాగంగానే ఏడీఎంకేతో చర్చలు జరిపి వారి ఆందోళన విరింపజేసేందుకు మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ ప్రయత్నం లోక్సభ వేదికగా సెంట్రల్ హాల్ పార్లమెంట్ వేదికగా చేసేటువంటి అవకాశం రైట్ థ్యాంక్ యూ సురేష్